Hi guys, this is Abhishek from Mystery Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience whether it was bad or good only to help you guys in any possible way. और आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका ब्लू प्रिंट टाइप माने कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा कितने क्वेश्चन में कितने ऑप्शन होंगे किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा सेक्शन वाइज जो पेपर का पैटर्न होता है वो हम डिस्कस करेंगे बारे में मतलब अगर हिंदी में समझाना चाहूँ तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझेंगे और आपको किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ठीक है और एक डिस्कलेमर चाहता हूं ये कि जिसको जैसा ठीक लगे जो जिस चीज से कंफर्टेबल है वही फॉलो करो मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया सेक्शन बी फॉलो करना है तो सेक्शन बी ही करना है पहले अपना दिमाग भी लगाना टेक इट जस्ट एज एडवाइस कि आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस तो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल जो इंग्लिश का पेपर होता है हमें पता है हंड्रेड मार्क्स का है बहुत ही नॉलेजेबल बात बताइए मैंने जो किसी को पता नहीं होता हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है वो तीन सेक्शंस में डिवाइडेड होता है सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए होता है हमारे पास रीडिंग सेक्शन जिस जो होता है थर्टी मार्क्स का सेक्शन बी जो होता है वो भी थर्टी मार्क्स का और राइटिंग सेक्शन होता है वो हमारे पास और सेक्शन सी जो होता है वो होता है हमारा लिटरेचर और नॉवल से रिलेटेड जो कि होता है फोर्टी मार्क्स का यानी थर्टी थर्टी फोर्टी हो गए टोटल हंड्रेड अब सेक्शन ए जो है उसमें आपके पास आएंगे दो क्वेश्चन क्या आएंगे दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वो अनसीन पैसेज होगा जिसमें से चार क्वेश्चंस होंगे मतलब उसके चार पार्ट होंगे वो बीस नंबर का क्वेश्चन आएगा ठीक है उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं सिनेम एंटेनेम ये सब पूछा जाता है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा नोट मेकिंग का वो पांच पांच नंबर के होंगे पांच नंबर की नोट मेकिंग पांच नंबर की समरी ठीक तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए खत्म उसके बाद आता है सेक्शन बी सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हमें सबसे पहले राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए अगर पेपर स्टार्ट होता है तो सेक्शन बी से स्टार्ट करो उसका फायदा ये होगा मेरे हिसाब से कि आपके पास देखो उसमें ना बना बना के लिखना होता है अपनी मतलब कुछ याद किया हुआ नहीं होता कुछ ढूंढना नहीं होता सब बना के लिखना होता है तो अगर वो अच्छे से रिप्रेजेंट होगा वो शुरू में ही कर सकते हो आप अगर आप लास्ट में वो करने जाओगे हरबड़ी में क्या होता है वर्ड्स नहीं मिलते घबरा जाते हैं हम तो इस इसलिए क्या करना चाहिए पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो ताकि अच्छे से सजा सजा के लिख सको टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़े क्योंकि पूरा खेल ही है ये उसको लग रहा है कि अगर राइटिंग खराब है या इस बच्चे में अंडर कॉन्फिडेंट है ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो उसके अंदर एक इमेज फॉर्म हो जाती है उस बच्चे की कि ये बच्चा ऐसा ही होगा तो वो पूरा पेपर उसी ही इमेज के साथ चेक करता है फिर फाइनली इससे आपके रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़ता है जो होता है वो भी हमारा थर्टी मार्क्स का होता है जो कि जिसमें से चार क्वेश्चन होते हैं आपके पास तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें दो चीजों में ऑप्शन मिलता है आपको या तो आप नोटिस या पोस्टर में कुछ कर लो या एडवर्टीजमेंट या पोस्टर में या नोटिस या एडवर्टीजमेंट यानी कि तीन चीजें आपके पास नोटिस एडवर्टीजमेंट और पोस्टर इन तीनों में से किसी दो में से ऑप्शन आएगा यानी कि अगर आपने किसी दो चीज को प्रिपेयर कर लिया तो वो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि कोई ना कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है ऑप्शन में फंसी जाएगा तो यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री फोर मार्क्स का जो तीन चीजों में दो ऑप्शन आते हैं दो में से आपको एक करना अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन नंबर फोर जो कि लेटर का होता है अब लेटर भी दो तीन तरीके के होते तो उनमें से ऑप्शन आते हैं लेटर ऑफ द रेडिटर या कंप्लेन लेटर या इनविटेशन या हमारे पास जॉब एप्लीकेशन इनमें से कोई ना कोई एक आ जाता है तो जितने भी लेटर के टाइप है उनमें से आपको कुछ ना कुछ करना होता है तो ये आता है हमारा 6 मार्क्स का ठीक है हमारे पास फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास डिबेट और स्पीच में से हमारे पास ऑप्शन आता है जो कि होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6th होता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का जो कि होता है हमारे पास आर्टिकल या हमारे पास रिपोर्ट में से ऑप्शन है कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है तो ये चार क्वेश्चन होते हैं आ, कुल मिला के टोटल तीस मार्क्स के तो हमारे पास सेक्शन सी जो कि लास्ट सेक्शन है जो कि फोर्टी मार्क्स का है तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन होता है पहला क्वेश्चन होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन वो पोएम का क्वेश्चन होता है हमेशा पोएम का कोई ए, वो दे देते हैं वर्ड्स दे देते हैं और उसमें से चार क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और उनके आंसर देने होते हैं चार मार्क्स के ठीक है अब टोटल कुल मिला के हमारे पास पोएम जो है पांच पोएम है पांच पोएम में से अगर आप कोई चार भी करते हो तब भी चलेगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है जैसे पाँच पोएम है तो किसी दो में ऑप्शन टपकते हैं कुछ नंबर सेवन जो होता है वो पोएम का होता है तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं एक पोएम ऊपर होती है एक पोएम नीचे होती है आप किसी एक को भी अटैम्प्ट कर सकते हो तो अगर आपने कोई चार पोएम भी कर रखी तब भी काम हो जाएगा आपका इन केस अगर करना है तो पांचों करो लेकिन एक मैं पॉइंट लेके चल रहा हूं वो डिस्क्राइब कर रहा हूं उसके बाद आता है हमारे
उनमें से ठीक है छह क्वेश्चन कोई भी और ज्यादा बड़े नहीं लिखने होते तीन तीन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हमें लिखना होता है तो मतलब अराउंड फिफ्टी टू एटी वर्ड्स आपको आंसर लिखने हैं इन सबके नंबर नाइन्थ जो कि सिक्स मार्क्स का जो डिटेल्ड क्वेश्चन है मतलब काफी मतलब लगभग एक पेज का आंसर लिखना होता है इसका वो था हमारा उसमें तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है तीन ऑप्शन मतलब ये ये जो क्वेश्चन होता है ये भी हमारे फ्लेमिंगो या विशाल से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लॉन्ग एक्सप्लेनेशन होती है तो उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है फिर टेंथ भी सेम हिसाब किताब होता है उसमें भी यही करना होता है हमें तीन क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा तीन ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा छह मार्क्स का होगा डिटेल्ड होगा और वो भी फ्लेमिंगो या विस्टाज से होगा तो हम पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर टेन तक उसके बाद इलेवंथ और ट्वेल्थ क्वेश्चन जो होता है हमारे पास वो होता है नॉवल का नॉवल की जो इनविजिबल मैन है आपके पास सिलास में रनर है उन दोनों में से कोई एक में से ऑब्वियसली आपने एक ही पढ़ी होगी तो एक का ही आंसर दोगे तो इलेवेंथ क्वेश्चन में भी तीन चार ऑप्शन है चार में से दो जो है इनविजिबल मैन के क्वेश्चन दो जो है सिलास मैरनर के हैं तो जो आपके पास वो दो इनविजिबल मैन है उनमें से एक अटेम्प्ट करना है तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा कैरेक्टर स्केच का होता है ज्यादातर और जो सेकेंड क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है नॉवल का उस पर भी क्वेश्चन होंगे चार क्वेश्चन में से दो इनविजिबल मैन के दो सिलास मैरनर के तो उन दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना होता है ओवरऑल पूरे चार में से कोई एक अटेम्प्ट करना आप जो मर्जी कर सकते हो अगर आपने सिलास पढ़ी है तो सिलास के अटेम्प्ट करोगे इनविजिबल मैन पढ़ी है तो इनविजिबल मैन का अटेम्प्ट करोगे तो इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन होता है नॉवल का वो हमेशा किसी एक इंसिडेंट को रिवील करने का होता है कि कोई एक इंसिडेंट आपको बता देंगे और उसके रेफरेंस आपको कुछ एक्सप्लेन करने को बोल देंगे तो ये ओवरऑल हमारे पास बारह क्वेश्चन है हंड्रेड मार्क्स के सबसे पहले आपको सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से लिख सको और प्रॉपर टाइम दो अपने आप को उसके बाद जो रीडिंग टाइम होता है उसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो और नोट मेकिंग जो मैंने बताया है मैं यहाँ आई आई बटन में लिंक दूंगा तो वहां से आप देख लेना तो उस तरीके से वो जो है सेक्शन ए का रीडिंग टाइम में नोट मेकिंग के नोट्स बना लिया करो और कुछ आंसर ढूंढने की कोशिश किया करो और जैसे ही टाइम शुरू होता है आप क्या करोगे वो वाला पार्ट शुरू करोगे सेक्शन बी का फिर आपको सी अटैम्प्ट करना है और फिर लास्ट में जब टाइम मिले तो ए अटैम्प्ट करना है नोट मेकिंग तो ऐसा है कि जैसे लास्ट के दस मिनट बचे तो उसमें भी कर सकते हो अगर जिस तरीके से मैंने समझाया है वैसे आपको इस बात का कि पूरा पेपर आपका कोई चेक नहीं करता पढ़ पढ़ के आपको बस रिप्रेजेंटेशन अच्छी करनी होती है अच्छी राइटिंग में लिखो साफ सुथरा लिखो अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो साफ सुथरा लिखो कटिंग कम से कम करो यानी कि घच घच कर रखा पूरा पेज काट रखा है अगर कटिंग हो भी रही है तो एक कट मारो और कोशिश करो कि कुछ गलत लिख दिया तो जाने दो कोई बात नहीं इतना कोई पड़ेगा नहीं डिटेल में अगर नजर पड़ेगी तो वो अलग बात है लेकिन ऐसे कोई डिटेल में अगर एक पेपर पढ़ने लगा तो लाखों बच्चों को पेपर चेक करने होते तो वो तो फिर हो गया काम तो थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करो पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करो अगर टाइम मिला तो क्वेश्चंस भी लिख दो लाइनें खींचो बढ़िया तरीके से सजा के आना पेपर मस्त शादी कर दो पेपर की ठीक इस वीडियो में था इतना ही मुझे यही डिस्क्राइब करना था तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर और बाय के चाटेगा किसका ध्यान तू बांटेगा किसको सलाम ठोकेगा किसको मुक्के से रोकेगा तू लटक छटक के उठक पटक के फायदा उठा ले मौके का